നമസ്കാരം കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചിലവ് തേടി പി എസ് സി പി എസ് സി ചെയർമാന്റെ ഔദ്യോഗിക യാത്രകളിൽ ഭാര്യയെ ഭാര്യയുടെ യാത്രാ ചിലവ് കൂടി സർക്കാർ വഹിക്കുന്നതിന് അനുമതി തേടി പി എസ് സി സർക്കാരിന് അയച്ച കത്ത് പിൻവലിക്കില്ല കത്തയച്ചത് യാത്രാ ബത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇതൊരു കീഴ്വഴക്കം നിലവിലുണ്ട് എന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു കത്ത് ഭാര്യയുടെ ചിലവ് വഹിക്കണമെന്ന തന്റെ ആവശ്യത്തിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നും കത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട് അതേസമയം കത്ത് തയ്യാറാക്കിയ സെക്രട്ടറിക്ക് ജാഗ്രതാക്കുറവുണ്ടായി എന്ന വിമർശനം സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ വിശദീകരണം നൽകാനും പി എസ് സി യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് അകത്തും പുറത്തും നടത്തുന്ന ഔദ്യോഗിക യാത്രകളിൽ ഭാര്യയുടെ കൂടി യാത്രാ ചിലവ് സർക്കാർ വഹിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പി എസ് സി സെക്രട്ടറി സാജു ജോർജ് ഇക്കഴിഞ്ഞ എട്ടാം തീയതി പൊതുഭരണ വകുപ്പിന് കത്തയച്ചത് ഔദ്യോഗിക യാത്രകളിൽ പി എസ് സി ചെയർമാനൊപ്പം ഭാര്യയ്ക്ക് കൂടി ക്ഷണം ലഭിക്കാറുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവുകളൊന്നും ഇറക്കിയിട്ടില്ല ഇക്കാരണത്താൽ ഓരോ തവണയും പ്രത്യേക അനുമതിയോടെ ഭാര്യയുടെ യാത്ര ചിലവ് സർക്കാർ വഹിക്കാറാണ് പതിവ് നിലവിൽ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാർ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നിവരുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ യാത്രാ ചിലവ് വഹിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവുണ്ട് ഇത് ആദ്യമായാണ് പി എസ് സിയിൽ നിന്ന് ഇത്തരമൊരു ആവശ്യം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മുന്നിൽ എത്തുന്നത് ജാഗ്രതയോടെ ശ്രീലങ്ക ആയുധങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തതിന് പിന്നാലെ ശ്രീലങ്കയിൽ വീണ്ടും കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചു കലാപ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്ന കുലിയാപിറ്റിയ ഹെറ്റിപ്പോള ബിൻഗിരിയ ബിൻ ദുർമല സൂര്യ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വീണ്ടും കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചത് നേരത്തെ സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച കർഫ്യൂ അവസാനിപ്പിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലാണ് വീണ്ടും കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചത് വെല്ലാവായ ടൗൺ ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് നിരവധി ആയുധങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തത് ശ്രീലങ്കൻ പോലീസും പട്ടാളവും ചേർന്ന് നടത്തിയ സംയുക്ത തിരച്ചിലിലാണ് കൊഴിച്ചിട്ട് നിലയിൽ ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ഹെറ്റിപ്പോളയിൽ ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ ആക്രമണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ വരെ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചത് പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോഴും സംഘർഷ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കലാപ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ശ്രീലങ്കയിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾക്കും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് തുടങ്ങിയ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾക്കാണ് നിരോധനം ശ്രീലങ്കയിൽ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിലുണ്ടായ ചാവേർ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യാപകമായ ആക്രമണങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡോറിസ് ഡേ വീട് വാങ്ങി ഹോളിവുഡ് നടി ഡോറിസ് ഡേ അന്തരിച്ചു ഡോറിസ് ഡേ ആനിമൽ ഫൗണ്ടേഷൻ നടിയുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇന്ന് കാലിഫോർണിയയിലെ കാർമൽ വാലിയിലായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റിയേഴുകാരിയായ ഡേയുടെ അന്ത്യം ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചതാണ് ആരോഗ്യനില വഷളാക്കിയതെന്ന് ഫൗണ്ടേഷൻ വാർത്താ ഏജൻസിയോട് പറഞ്ഞു സിൻസിനാട്ടിയിൽ ജനിച്ച ഡേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയെട്ടിലാണ് അഭിനയം ആരംഭിക്കുന്നത് മ്യൂസിക്കൽ റൊമാൻറ്റിക് കോമഡി ചിത്രങ്ങളിൽ ഇവർ പ്രശസ്തി നേടി പില്ലോ ടോക്ക് ഇവർക്ക് ഏറെ പ്രശസ്തി നൽകി ഒരു ഗായിക കൂടിയായിരുന്നു ഡേ അഭിനയത്തിനുള്ള ഓസ്കർ പുരസ്കാരത്തിന് ഒരിക്കൽ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കൻ ബോക്സ് ഓഫീസ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വനിതാ താരങ്ങളിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ് ഡേ അഭിനയത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം മൃഗപരിപാലന പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു ഡേ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഡേക്ക് ഗ്രാമി ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാമറയിലും കേമനായി മോദി മേഘ സിദ്ധാന്തത്തിന് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ പ്രസ്താവനയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയാവുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് എൺപത്തി എട്ട് കാലയളവിൽ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയിൽ ചിത്രമെടുത്ത് മെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന പരാമർശമാണ് ചർച്ചയാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് നിക്കോൺ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ പുറത്തിറക്കിയത് ഈ കാലയളവിലാണ് മോദി ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചതായി പറയുന്നത് ഇത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കടുത്ത പരിഹാസത്തിനാണ് ഇരയാക്കുന്നത് അന്ന് അത് മറ്റാരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തനിക്കറിയില്ല അഹമ്മദാബാദിനു സമീപത്ത് വച്ച് മുതിർന്ന ബി ജെ പി നേതാവ് എൽ കെ അദ്വാനിയുടെ ചിത്രം ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയിൽ പകർത്തി ഡൽഹിക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്തു അന്ന് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇമെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്റെ കളർ ചിത്രം ഡൽഹിയിൽ അച്ചടിച്ചത് കണ്ട് അദ്വാനി ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു എന്നും നരേന്ദ്രമോദി വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് മേഘസിദ്ധാന്ത പരാമർശത്തിന് ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ വലിയ ട്രോളുകളാണ് ക്യാമറ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ആകാംക്ഷയുടെ കൂടിക്കാഴ്ച മൂന്നാം മുന്നണിയുടെ ഭാഗമാകാൻ ഇ